আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ দর্শক আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো খুবই সহজ আর মজাদার তেলের পিঠা এই পিঠা আমরা প্রায় সবাই বানাতে জানি তবে অনেকে আবার এই পিঠার পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি করতে পারে না তাই পিঠা ঠিকভাবে ফুলে না বা প্রথমে ফুললেও পরে চুপসে যায় আমার আজকের এই তেলের পিঠা রেসিপি হুবহু ফলো করলে যে কেউ অনেক সুন্দরভাবে ফুলকো তেলের পিঠা তৈরি করতে পারবেন আর এটি তৈরি করার পর প্রায় তিন দিন রাখলেও চুপসে যাবে না মূল রেসিপিতে যাওয়ার আগে একটি কথা দর্শক আপনারা প্লিজ আমার রেসিপিটা পুরোটা দেখবেন দয়া করে কেউ আমাকে স্পাম কমেন্ট করবেন না আর রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন তো আজকে তেলের পিঠা তৈরি করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ময়দা নিয়েছি দুই কাপ ময়দাকে প্রথমে চেলে নিচ্ছি আমি মোট চার কাপ ময়দা নেব এখানে দু কাপ দু কাপ করে প্রথমে আমি ওগুলোকে চেলে নিচ্ছি আমি এখানে চার কাপ ময়দা নেব আর চালের গুঁড়ো নেব আধা কাপ আর সুজি নেব আধা কাপ এখানে তো একে একে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখন দিচ্ছি চালের গুঁড়ো আর যে কাপটা আপনারা দেখছেন সেটা কিন্তু মেজারমেন্ট কাপের আধা কাপ যেতে হয় সেটাই তো আধা কাপ দিয়েছি চালের গুঁড়ো দিয়ে এগুলোকে চেলে নেব এরপরে দিচ্ছি আধা কাপ সুজি এখন দিচ্ছি চিনি আমি যে কাপ দিয়ে মাপতেছি সেটা কিন্তু আধা কাপের মাপে যেটা সেটাই তো ওটা দিয়ে আমি তিনবার দিচ্ছি দেড় কাপ হলো মোট এখানে আর একটা কথা বলে রাখছি দর্শক আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দিতে পারবেন এরপরে দিচ্ছি আমি আধা চা চামচ লবণ এখন দিচ্ছি আধা চা চামচ বেকিং পাউডার সবগুলো শুকনো উপকরণ আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর এই উপকরণগুলো ভালোভাবে মিক্সিং করা কিন্তু খুব বেশি জরুরি এটা অবশ্যই করতে হবে আর সবগুলো শুকনো উপকরণ মিক্স করে আমি এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি প্রথমে বেশি পানি দিতে যাবেন অল্প অল্প করে পানি মিক্স করে ব্যাটারটা তৈরি করতে হবে মোটামুটি আতালো টাইপের একটা ব্যাটার হবে আর পানিটা এখানে আমি কিন্তু কোনো গরম পানি বা কুসুম গরম এরকম কোনো পানি নিয়ে আমি নিয়েছি নর্মাল ঠান্ডা পানি যেটা সেটাই ব্যাটারটা তৈরি করার সময় অল্প পরিমাণে মৌরি দিয়েছিলাম প্রায় এক চা চামচ এগুলোকে ধুয়ে আমি দিয়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন দর্শক আমার সুন্দর একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি তেলের পিঠার জন্য আর আমার ব্যাটারের কনসিস্টেন্সিটা কীরকম হয়েছে তা হয়তো আপনারা দেখে বুঝতে পারতেছেন বেশি পাতলা হবে না আবার বেশি ঘন হবে না তো এভাবে করে আমি ব্যাটারটা বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আধা ঘন্টার জন্য এখন এগুলোকে ভাজতে নিয়ে আসছি এই পিঠাগুলোকে ডুবো তেলে ভাজতে হয় তো এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়েছি আমি আর তেলটা মোটামুটি গরম করে নিয়েছি তো এখন আমি একে একে পিঠাগুলো দিয়ে দিয়েছি আর পিঠা দেওয়ার পরে চুলা রাসটা একটু কমিয়ে নিতে হবে না হলে পরে সাইডটা লাল হয়ে যাবে ভেতরটা ভেতর সব নরম থেকে যাবে পিঠা খেতে ভালো লাগবে না তো আমি একটার সাইডে থেকে আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি আমার পিঠাগুলো মশালা অনেক সুন্দর হয়েছে মানে পিঠাগুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি আমার পছন্দ এরকম তাই এরকম করে ভাজতেছি আপনারা যদি চান তাহলে আরও একটু কালারটা কম অবস্থায়ও এটাকে ভেজে তুলতে পারেন একটা কথা দর্শক আপনাদেরকে বলছি যদি আপনারা চান তাহলে এই তেলের পিঠা আনতে চিনির পরিবর্তে গুড় কিংবা খেজুরের রস এসব দিতে পারেন আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ধরনের মিষ্টি এখানে ব্যবহার করতে পারেন তো এভাবে করে আমার সবগুলো পিঠা বানানো শেষ আর আপনারা দেখুন দর্শক আমার পিঠাগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে আর কতটা ফুলকো আপনাদেরকে একটা কেটেও দেখালাম আর ভেতর কিন্তু ভেতর সাইডটা অনেক সুন্দর হয়েছে ভেতরে একটু কাঁচা থাকেনি তো আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনারা একবার বাসায় বানিয়ে দেখবেন আর অনেক মজাদার এই তেলের পিঠাটা তৈরি করলে বুঝতে পারবেন 
आज ए पर्यत ही दर्शक अपनारा सबाई जे जेखने आनेक भलो थकें सुस्थ थे जो दुआ करबें रेसिपि भलो लगले अवश्य सबसक्राइब कर चैनल और बस बस शेयर करबें अपन फ्रेंड्स एंड फैमिलिर कि कमेंट कर आल्ला हाफिज़